اوكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء أرجو أن تكون جميعا بخير وصحة يا رب اليوم نستمر وياكم في إعطاء محاضرات فارماكولوجي 1 واليوم ناخذ وياكم المحاضرة الرابعة واللي حنكمل بيها ال second part of cholinergic agonists and then I will talk about the cholinergic antagonists so uh, the indirect acting uh, cholinergic agonist or anticholine esterase agents, which is uh, irreversible. Uh, in this case, there are a number of synthetic organophosphate compounds which have the ability to bind covalently to acetylcholine esterase. وهذا الانزيم اللي تكلمنا عنه اللي يكون مسؤول عن الهيدروليسيز اوف هستايل كولين اند ذس ويل ليد تو ذس ويل ريزلت ان ا لونج لاستنج انكريز ان استايل كولين ات ذا سايت وير ات از ريليز ومثل ما تعرفون انه many of these drugs are extremely toxic and were developed by the military as nerve agents يعني كانوا يستخدموها as nerve agents ايضا هنالك other related compounds اللي هي مثل الباراثايون and مالاثايون اللي تستخدم as insecticides uh, group على uh, يعني drug اللي يكون ضمن هذه المجموعة اللي هو الإيكو ثايوفيت واللي تكون الميكانيزم of action الهذا الدراج اللي هو عبارة عن organophosphate واللي يعمل uh, covalently bind uh, via its phosphate group with active site on the acetylcholine esterase يعني إنه يرتبط بواسطة covalent bind من خلال الفوسفيت جروب بالأستايل كولين أستريز واللي بعدها إنه this enzyme is permanently inactivated يعني أثناء هذا الارتباط يصبح inactivated and restoration of أستايل كولين أستريز activity require the synthesis of new enzyme molecule يعني يجأ إنه يصبح inactive وحتى إنه يرجع ويحصل ويصبح active again ف يحتاج انه يحصل يحصل تصنيع جديد للانزيم اوكي بالنسبه ل following covalent modification of acetylcholine esterase the phosphorylated enzyme slowly released on one of its acetyl group acyl groups وبعدها loose of an alkali group which is called agent uh, make it impossible for chemical reactive uh, such as uh, abralodoxine to break the bond between the remaining drug and the enzyme so this is the mechanism of action for the ecothiophate the action for uh, this drug uh, is uh, generalized cholinergic stimulation and mostly lead to paralysis of motor function and convulsions. Uh, Ecothiophate also produces intense meiosis uh, and has found therapeutic uses for intraocular pressure faults uh, from the facilitation of outflow of aqueous humor. يعني أيضا لاستخدامات therapeutic uses ومن ضمنها أنه for intraocular pressure faults يعمل from the facilitation of outflow of the aqueous humor يعني هذا السائل اتروبين in high dosage can reverse many of the peripheral and some of the central muscarinic effect of ecothiophate احنا تكلمنا هذا سابقا انه الاتروبين يعني موستلي يعتبر الانتيدوت للتوكسيسيتي اللي تحصل بهذه الايجنس اللي هي تكون كولينيرجيك اغونست وتكلمنا احنا انه الاتروبين هو عباره عن 
انتي موسكارينيك او انتي كولينيرجيك دراك وراح نجي نتكلم عنه بمحاضرتنا لهذا اليوم بشكل يعني اكثر تفصيل ثيرابيوتيك يوزز مثل ما ذكرت انه يستخدم فور توبيكال او ثالمك سوليوشن of the drug is available for the treatment of open angle glycoma يعني لأن احنا قبل شوية قلنا انه يساعد ب فولس from the intraocular pressure يجعله fall fall and then facilitate the outflow of the aquasa humor however ecothiophate is rarely used due to its side effect profile which include the risk of cataract يعني بالرغم من انه يستخدم as the treatment of open angle glycoma لكن انه استخدامه يكون rarely because the side effect profile will يشمل the risk of cataract okay so this figure shows a summary of action of some cholinergic agonist طبعا هذه يعني تكلمنا عنها بالمحاضرات السابقة أو بالمحاضرة السابقة واللي هي الكولينيرجيك أغونست هنا سامر يعني selected different drugs which are related to different group and the cholinergic أغونست وبيها بعض الملاحظات مذكورة اللي تكون related with each drug فإنه هذا يكون useful لكم التيبل إنه you need to read and understand the information which are represented here يعني تحتاج إنه تقروها وتفتهمون المعلومات وهي مثل ما ذكرت إنه إحنا متكلمين عنها بالمحاضرة السابقة لكن هاي شنو عبارة عن شكل مختصر للمعلومات اللي تكون related for each drug Okay, so now I'm going to talk about the cholinergic antagonists. ومثل ما ذكرنا إنه ال cholinergic agents هي إما أن تكون agonist أو antagonist. Okay, فبالمحاضرة السابقة وبداية محاضرتنا لهذا اليوم كملنا موضوع ال cholinergic agonists وعرفنا different groups اللي تكون related لل cholinergic agonists. And now I'm going to talk about the cholinergic antagonist. Well, he often bind to choline receptors, which are called muscarinic or nicotinic, and prevent the effect of acetylcholine and other cholinergic agonists. Meaning that he is an antagonist, meaning that he does not prevent the effect of acetylcholine and other cholinergic agonists. أوكي يعني على العكس من الكولينيرجيك أغونس عادة تكون clinically the most clinically useful of these agents are selective blockers of muscarinic receptors يعني اللي تكون important or clinically useful هي اللي تعمل على المسكارينك تكون muscarinic receptor blockers مثل ما تذكرون أنه إحنا قلنا الكولينيرجيك سيستم يعني يحتوي على المسكارينيك ريسبتر والنيكوتينيك ريسبتر ووضحنا انه كل ريسبتر وين يكون موجود انسايد ذا بودي فاللي كلينيكال يوزفول هي الايجنس اللي تكون سيلكتيف بلوكر للمسكارينيك ريسبتر واللي عادة تعرف بالانتي كولينيرجيك ايجنس وهذا يعتقد انه مس نومر از ذي انتاجونايز اونلي ذا مسكارينيك ريسبتر لذلك ايضا تطلق عليها المسكارينيك ايجنس اللي يكون مور اكيوريت ترمينولوجي لان مثل ما ذكرنا انه هي تكون سبيسيفيك بانه تغلق المسكارينيك ريسبتر اور بارا سمباثو لايتيك اوكي بارا سمباثو لايتيكس drugs or agents والعكس منها اللي تكون agonist تسمى parasympatho mimetic okay a second group of drug هسا يعني احنا قلنا انه parasympatho lytics ايضا تعتبر تسمية اخرى لهذه المجموعة a second group of drugs 
اللي هي الجنجليونيك بلوكر والجنجليونيك بلوكر هي شوز بريفرنس فور نيكوتينيك ريسبتورز لان احنا اذا تذكرون المخطط اللي اخذناه بالمحاضره السابقه انه البري جنجليونيك عاده يكون المين نيورو ترانسميترز اللي مفرز هو الاستايل كولين سواء بالسمباثيك او بالبارا سمباثيك سيستم وبعدها انه خلال الجنجليا راح يرتبط ويا النيكوتينيك ريسبتورز وبعدها راح يتكون البري جنجليونيك نيورونز فعادة الجنجليونيك بلوكرز شو بريفرنس فور نيكوتين ريسبتورز اوف ذا سمباثيك اند بارا سمباثيك جنجليا واللي تكون ايضا هذه الايجنس تكون ليست امبورتنت كولينرجيك انتاغونست والثيرد جروب او ثيرد فاميلي اوف كومباوندز اللي هي نيورو موسكولار بلوكر ايجنس واللي هي النيكوتينيك انتاغونست واللي انترفير with the transmission of efferent impulses to skeletal muscles and these drugs are used as skeletal muscle relaxants in surgical uh, anesthesia and as agents to facilitate intubation in surgical and critical care patients وهذه الجروبس هسه كلها راح نجي ونتكلم عنها بمحاضرتنا لهذا اليوم ف هذا الفيجر هو شنو يوضح السايت اوف اكشن اوف كولينرجيك انتاغونست واحنا اللي ذكرنا انه اما ان تكون انتي مسكارينك ايجنتس واللي هي شنو تحصل هذه سايت اوف انتي مسكارينك ايجنتس مثل ما تشوفون انه تغلق عمل اسيتايل كولين من حيث ارتباطه بالمسكارينك ريسبتورز اللي موجود على الافكتر اورجان وبالنسبة للسايت اوف اكشن اوف جنجليونيك بلوكرز هي هذه اللي ذكرنا انه تكون تحصل عند ارتباط بالنيكوتينيك ريسبتورز مثل ما تشوفون اللي موجود بالجنجليا والسايت اوف نيورو موسكولار بلوكرز واللي هو يحصل بالارتباط بالنيورو موسكولار جنكشن فبالنسبة للأنتي مسكارينيك ايجنتس هي اكزامبل على هذه الاتروبين اند سكوبالامين واللي تعمل على بلوك ذا مسكارينيك ريسبتورز و causing inhibiting of مسكارينيك فانكشن يعني هاي تكون وظيفتها انه تغلق المسكارينيك ريسبتورز و تعمل inhibition للمسكارينيك فانكشن بالإضافة إلى ذلك these drugs blocks uh, the few uh, exceptional sympathetic neurons that are cholinergic such as those innervating in the salivary and sweat glands well anti-cholinergic drugs are beneficial in variety of clinical situation وحنا تكلمنا أن تكون هاي uh, يعني كلينيكال uh, يوزفول هي الانتي مسكارينيك ايجنتس اللي قلنا انه تغلق المسكارينيك ريسبتورز وتعمل انهبيشن للمسكارينيك فانكشن فيرست اكزامبل هو الاتروبين الاتروبين از تيرشري امين اكستراكتد فروم بليدونا الكلوتس يعني هاي uh, نبته عادة يستغرق يستخرج منها الأتروبين وتكون has high affinity for muscarinic receptor and bind competitively to prevent acetylcholine from binding يعني هذه تكون لها high affinity للارتباط بالمسكارينك ريسبتور وبذلك راح تكون competitive with the acetylcholine and prevent him from binding with the cholinergic receptor or with the muscarinic receptor اتروبين سوري اتروبين acts both centrally and peripherally and general action lasts about 4 hours however effect of topical administration in the eye may persist for days يعني انه 
بيكون إلى both action اللي هو central and peripheral effects وبالناحية general action إنه last for four hours لكن إذا أعطينا as topical administration in the eye may persist four days. The greatest inhibitory effect are seen in the bronchial tissue. يعني هو قلنا neuro effector organ uh, have uh, varying sensitivity to atropine where the greatest inhibitory effect are seen in the bronchial tissue, salivary and sweat glands and the heart. لأن احنا ذكرنا انه هاي ال different uh, ال uh, receptors اللي موجودة بال effector organs وهذه ال effector organs تشمل لنا ال bronchial tissue و salivary sweat and uh, sweat gland and the heart. Okay, so what is the action for the atropine? Uh, atropine has different action inside the body. So, uh, for example, for eye, atropine blocks the muscarinic activity in the eye and resulting in mydriasis, which is dilation of the pupil, uh, where, uh, and unresponsiveness to light, or the cycloablagia, which is an inability to focus for near vision. هذه يكون الأكشن of atropine on the eye واللي يحصل من خلال block muscarinic activity in the eye in patient with angle uh, closure uh, glaucoma intraocular pressure may rise uh, dangerously يعني بهذه الحالة ممكن أنه يؤدي إلى زيادة intraocular pressure uh, بشكل uh, dangerous بالنسبة للgastrointestinal uh, gastrointestinal uh, tract so atropine can use as antispasmodic to reduce activity of the gastrointestinal tract وبهذه الحالة both يعني atropine and scobalamine are probably the most potent antispasmodic drug available وبالرغم من أنه يعملون على ال reduce the gastric motility لكن motility لكن ال hydrochloric acid production is not significantly affected يعني ما راح يتأثر بحالة إعطاء this agent لذلك الأتروبين is not effective for the treatment of ulcer لأن إحنا يعني بهذه الحالة بما أنه ما يأثر على ال production of hydrochloric acid إنه ما يستخدم لي as a treatment of ulcer لكن يستخدم as antispasmodic agents Doses of atropine that reduce spasm also reduce saliva secretion, ocular accommodation and urination يعني هذه الجرعة أيضا بالإضافة إلى أنه تقلل السبازم ممكن أنه تأثر على الـ other uh, function اللي هي مثال عليها saliva secretion, ocular accommodation and urination. So the effect of <coughs> the effect of atropine on the cardiovascular system. So atropine produces divergent effect on the cardiovascular system. هذا depending on the dose. يعني الإفكت للأتروبين على الكارديو فاسكولار سيستم يعتمد على الدوز for example at low doses uh, the, uh, the effect is slightly decreased in heart rate this effect results from blockade of uh, muscarinic 1 M1 receptor on the inhibitory prejunctional neurons and this permitting for an increase of style collier release. يعني هذي شو كده هل تحصل بي low doses إنه يؤدي إلى predominant effect is a slight decrease in heart rate. وهذا الإفكت يحصل نتيجة للblockage of muscarinic M1 receptor. و on the inhibitory prejunctional neurons and this permitting the increase of style collier release.
In comparison with higher doses of atropine cause progressive increase in heart rate. يعني بالمقارنة إذا كانت جرعة الأتروبين عالية راح تؤدي إلى progressive increase in heart rate by blocking the muscarinic M2 receptor okay. اللي يكون موجود بالسينو ارتيال نوت أنتم مثل ما تتذكرون أنه المسكارينيك receptors احنا ذكرنا أنه هناك 5 subtypes اللي هي ال1, 2, uh, M1, M2, M3, M4 and M5 فبالنسبة للإفكت on the cardiovascular system يحصل من خلال uh, الإفكت of atropine on muscarinic M1 receptor on هاي بحالة ال low doses وبحالة ال higher doses of atropine يكون الإفكت by blocking the muscarinic M2 receptors اللي يكون موجود على ال sinoarteal node The action of atropine on the secretion So atropine blocks muscarinic receptors in the salivary glands Producing dryness of the mouth And uh, the salivary glands are uh, exclusively sensitive to atropine Sweat and lacrimal glands are uh, similarly affected يعني أنه يعمل على blocks the muscarinic receptors اللي موجود في salivary gland ويؤدي إلى producing the dryness of the mouth أنه من خلال uh, decrease the secretion ويكون similar effect بالنسبة لل sweat and lacrimal glands Therapeutic uses for uh, atropine uh, in case of ophthalmic Uh, so topical atropine exert both mitritic and uh, cycloplegic effects. احنا ذكرنا انه هو يستخدم uh, has action on these two functions. Short acting antimascarinics uh, لكن توجد بعض المركبات اللي هي تكون short acting antimascarinics اللي مثال عليها cyclopentolate uh, والتروبيكامايت. Uh, have largely replaced atropine هذه يعني تسمى short acting antimascarinics هذه عملت replacement للاتروبين due to prolonged mitrisis observed with atropine واللي يكون 7 to 14 days versus 6 to 24 hours with other agents مثل ما ذكرنا انه يستخدم الاتروبين as antispasmodic لان يعمل relaxed for the gastrointestinal trap يستخدم لل cardiovascular يعني effects اللي هو ال injectable atropine used to treat bradycardia of varying etologies ويستخدم as anti-secretary و atropine is sometimes used as anti-secretary agent بواسطة to block the secretion in the respiratory tract prior to surgery يعني هنا نحتاج انه نقلل ال secretion اللي تحصل من ال respiratory tracts اللي قبل ال surgery لذلك يعطى ال atropine in this case ومثل ما تكلمنا بالمحاضرة السابقة أنه الانتي دوج يستخدم for cholinergic agonist يعني الاتروبين is used for the treatment of organophosphate poisoning والأثر uh, overdose clinically used anticholinesterase اللي هي uh, anticholinesterase اللي هي مثال عليها الفيزوستيكمين وال other some types of mushroom poisoning واللي uh, اللي يكون خصوصا المشروم containing cholinergic substances that block the uh, cholinesterase احنا تذكرنا انه هو يستخدم كانتيدوت حالة التوكسيسيتي بالcholinergic agonist Pharmacokinetics, so atropine is rightly absorbed and partially metabolized by the liver while elimination يحصل primarily, uh, uh, primarily uh, in urine and it has a half-life of about 4 hours يعني هذا half-life للاتروبين In case of adverse effects, so depending on the dose, atropine may cause 
دراي ماوث احنا ذكرنا انه ياثر على السكريشن بلورد فيجن ساندي ايز تاكي كارديا يورينري ريتنشن اند كونستيبيشن وبالنسبه للافكت اون ذا سي ان اس انكلود ريستلسنس كونفيوجن هالوسينيشن دريليوم اند اذر ساينز از يو كان سي ان ذيس سلايد و low doses of choline esterase inhibitors such as vasostigmine may be used to overcome atropin toxicity يعني هنا عندنا بالحالة يعني تكون reserves يعني بحالة toxicity أو الoverdose لل بحالة الاتروبين فممكن إنه نستخدم low doses of choline esterase inhibitors اللي هي مثال عليها الفيزوستيكمين واللي ممكن انه تستخدم to overcome the atropine toxicity atropine may also induce a troublesome urinary retention احنا ذكرنا هذه الحالة ويكون dangerous in children because they are sensitive to its effects particularly to rapid increase in body temperature يعني يكون خطر الاستخدام في children الأجنت الثاني اللي هو السكوبال أمين والسكوبال أمين is another tertiary أمين plant alkaloids و produce also peripheral effects similar to those of atropin لكن السكوبال أمين has a greater action on the central nervous system يعني unlike atropine, the central nervous system effects are observed at therapeutic doses. And also it has a longer duration of action as compared to atropine. يعني انه يشابه الاتروبين من ناحية البرفرال effects لكن بالنسبة لل CNS effects, the scopal amine has a greater action. On the CNS, where has longer duration of action compared with the atropin. In action, so scopal amine is one of the most effective drugs available for motion sickness. يعني يستخدمو إنه has effect on motion sickness. لذلك راح يكون أحد الثيرابيوتيك يوزز للسكوبال أمين هو ل prevention of motion sickness. Where it has the unusual effect of blocking short-term memory. مثل ما تعرفون إنه الميموري والذاكرة حتى تتكون تمر بعديد من المراحل ومن ضمنها إنه هناك ذاكرة تسمى short-term memory. فوجد إنه الليسكوبال أمين has unusual effect by blocking يغلق عملية تكون أو تشكيل for short-term memory. In contrast to atropine, scopal amine produces sedation, but at higher doses it can produce excitement. يعني has both action. هذا مثل ما تشوفون إنه يعتمد على ال dosage. فإنه ممكن أن يعمل sedation, لكن ب ال higher doses could produce excitement. Where scopal amine may produce euphoria and is susceptible to abuse. Therapeutic uses, مثل ما ذكرت إنه يستخدم for the prevention of motion sickness and post-operative nausea and vomiting, اللي هاي تحصل after the operation. بالنسبة للموشن for motion sickness it is available as topical batch that provides effect for up to three days يعني هاي باتش انه تكون موضعية و تعطي effect هذا effect يستمر up to three days pharmacokinetics and adverse effects so the aspects are similar to those of atropine with the exception of longer half-life. احنا ذكرنا انه هو يكون مشابه للاتروبي ما عدا انه هو central nervous system effects يكون greater with scobal amine where it has longer duration of action compared with atropy. Another agents which are included in this group which is the 
الأكليدينيوم والكلايكو فيروليت والإبرا تروبيوم and تايوتروبيوم هذي عبارة عن سنثيتيك كواتناري كومباوندز بالنسبة للإبرا تروبيوم is classified as short acting muscarinic antagonist يعني يكون short acting muscarinic antagonist while other agents are classified as long acting muscarinic antagonist وهذا <coughs> sorry وهذا يعتمد على duration of action يعني انه تصنف as short acting or long acting هذا بالاعتماد على duration of action These agents are approved for bronchodilator for maintenance treatment of bronchospasm associated with the chronic obstructive pulmonary diseases. يعني ال target لاستخدام هذه ال drugs هي عبارة عن bronchodilators و اللي تعمل maintenance لل treatment of bronchospasm اللي يكون associated with chronic obstructive pulmonary diseases. Okay, لذلك هي تستخدم كبرونكو approved as a bronco dilators. وبالنسبة للإبراتروبيوم and تايوتروبيوم are also used in the acute management of bronchospasm and asthma and the chronic management of asthma. وthese agents are delivered via inhalation. يعني طريقة استخدامها عن طريق الانهيليشن. و because of positive charge. يعني أنه تكون حوية على positive charge this drug do not enter the systemic circulation or the CNS restricting effects to the pulmonary system لذلك بما أنه هي has positive charge فأنه ما ممكن أن يحصل لها enter to the systemic circulation or to the CNS لذلك يكون استخدامها restricting to the pulmonary system Another agents are the uh, tropicamide and cyclobentolate. Uh, uh, this agent used for the ophthalmic solution for mydriasis and cycloplegia. Well, the duration of action is shorter than the, that of atropine. بالنسبه للتروبي كمايد بروديوس مايدرايسيس فور 6 hours and the cyclo pentolate for 24 hours يعني هاي تستخدم in the ophthalmic as ophthalmic solutions Another agents are the benzotropin and uh, try uh, hexyphenidide وهذه تكون useful as a junct with other anti-Parkinson agents to treat Parkinson disease and other types of Parkinson uh, syndrome واللي هو عبارة عن neurodegenerative disease uh, ولذلك uh, هذه الagent تستخدم with uh, other anti-Parkinson agents to treat Parkinson uh, disease including the antipsychotic uh, induced extra environmental symptoms. Other group is the uh, oxybutynin and other anti-muscarinic agents will be studied for overactive bladder. Uh, will you hear about an synthetic atropin like drugs with anti muscarinic action? Where had he tamil by competitively blocking the muscarinic M3 receptor in the bladder? Intraviscal pressure is lowered, bladder capacity is increased, and the frequency of bladder contraction is reduced. Yani, had he kunil action? يحصل من خلال البيندينج أو كومباتيفلي بلوكينج وذ ماسكارينيك ام 3 ريسبتر وتؤثر على الموجود يكون في البلادر وبهذه الحالة تؤدي إلى انترا فيزيكال بريشر از لوورد والبلادر كابسيتي از انكريز والفريكونسي اوف بلادر كونتراكشن از ريديوس This agent used for the management of overactive bladder and urinary uh, incontinence.
The side or adverse effects commonly observed with a muscarinic antagonist ileal blood vision, mitrisis, confusion, constipation, and urinary retention. يعني هذه تكون ال common side effects اللي عادة uh, تكون ممكن انه تكون observed with the use of uh, muscarinic antagonists. اوكي الان تاخذون ريست فد ربع ساعة وان شاء الله نكمل المحاضرة واللي uh, نتكلم uh, في الجزء اللي يعني يلي الريست about the ganglionic blocker.